சோழமன் அப்போ இன்னைக்கு ஆளு தட்டிட்டல அல்லே நான் இக்னேஷியஸ் இவ்வளவு விகாரியான பாலக்கிளச்சன் அச்சனை பாரமனேல எத்தா வைகி அல்லே வரும் இன்னும் ஆத்மாக்களுடைய திவசம் ஆயதுகொண்டு சிமித்தேரியில குர்பானைக்கு அச்சனை கூடி விழிக்கான் நான் இன்னில் அரமனே போயிருந்து அப்பட சோழமண்ட காயிரியம் அச்சனேன்னோடு பரண்ணது அச்சனை போ பண்டத்தை போல குந்தும் மலையும் கைரியுள்ள யாத்ர வையா அது பிரியமுள்ள சோழமன வளர பிரதானப்பட்ட ஒரு காரியம் அறியிக்கானான இ கத்து கடிஞதெல்லாம் தெய்வ நிச்சயமாயிருந்து என்று கருதுக தெய்வம் அறியாதே ஒரு பட்சித்தூவல் போலும் பொழியுன்னில்ல என்னாலோ நம்ம ஆகிரகிக்கும் போலையல்ல அவ நிச்சயிக்கிறது அல்லெங்கி ஈ கன்னட ஹள்ளியில் நீ வருமென்னும் இங்கேயொக்கே சம்பவிக்குமென்னும் நம்ம ஆரெங்கிலும் கருதிருந்தோம் மாலையோ இல்ல എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ സന്യാസിയായി പോയി ഇതെങ്കിലും മുടങ്ങാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു തന്റെ കരുണ കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട തീ 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 സോമ അരുടോ ഒന്നല്ല പേര് അരുടോ പത്തിനെ തീ വെക്കേ കോടിക്കോ രാജകാരി എന്താ വെളി വാ തീ തീ ஒரிக்கலும் பெண் வந்தது ஒரிடிச்சு ஓட்டு என்ன சோப்பா பாரே இந்த கீழ சேட்ட நான் குடி ஜா 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 ஏதுபாஷா <laughs> ஒன்னும் பேருள்ள 
ഒരുപാട് <laughs> 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 ചായ നമ്മടെ കട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ നേപ്പാളിലെത്തിയ ഇവിടെ ഒരു ടിബറ്റൻ കോളനി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ അതിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഞാനും അതേറ്റ് കാണുക നല്ല ചുളു ചുളാന്നുള്ള കാറ്റാ ആ കടയിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കായിരുന്നു ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്തെത്തിയ നല്ല അസല ചായ കിട്ടും അന്ന ടീച്ചർ ഇടുന്ന ചായക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാ ഒന്നും മതിയാക്കോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ടീച്ചർമാരും സ്തുതിയതും അതേടാ ഞാൻ പറയും അത്രയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു എന്നെ താഴത്തും തലയിലും വെക്കാതെ നിന്നെ ഒരുപാട് പുന്നരച്ചിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോ നിനക്കും ബോധ്യാവും ശരിക്കും മാലാഖമാരാ മാലാഖമാര് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടോ അതോ ശരിക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒരൊറ്റ വീക്ക് വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായത് ഭാഗ്യാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നിന്നെ അവര് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നോക്കും കണ്ണ് തുറക്ക അന്നേച്ചി കാറ്റടിച്ച് നീരൊഴുകട്ടെ ഓ ഇത്തിരി കഴിയട്ടടി പെട്ടെന്ന് തുറന്നാലുള്ള നെയ്റ്റെല്ലാം നിനക്ക് അറിയത്തില്ലയോ കൊള്ളാം ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിൽ ആരാ ഒഴിച്ചു തരുന്നേ കിക്കിലി ചേടത്തി വരത്തില്ലയോടി ഓ അവരിനി എപ്പോഴാ വരുന്നേ ആവോ എന്നാ നീ ഇങ്ങോട്ടിരിക്ക കാര്യമായിട്ട് വിരുന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാന്ന് ഓ നമ്മളെ തിരക്കി കുന്നു കയറി ആര് വിരുന്ന് വരാനാടി ആലീസേ ഇപ്പഴെന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ കാക്ക അങ്ങനെ ചുമ്മാ വിരുന്ന് വിളിക്കത്തൊന്നുമില്ല സോഫിയ മറ്റോ ആന്നോ ഏയ് ഇതേതോ വിരുന്ന് തന്നെ തത്രപ്പെട്ട് ഓടണ്ട കാലെ മസില് കയറിയ പിന്നെ തിരുമാന ആളില്ലെന്ന് കണ്ടോ എന്റെ മാതാവേ ഞാനിത് ആരാ കാണുന്നേ അന്നേച്ചി ഇത് ആരാ വന്ന നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ പെണ്ണേ റീസമോളല്ലയോ എന്താ ഇത് പ്രായമായില്ലയോ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് അങ്ങ് റിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് നീ ആകെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ അവൾക്ക് കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയില്ലയോ അല്ലയോ പെണ്ണേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ ഓർത്തല്ലോ ഞാൻ എന്നും ഓർക്കാറുണ്ട് അത് ചുമ്മാതാ എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എഴുതിയിട്ട് നാളെ എത്രയായി എവിടെ ആള് ആളെല്ലാം ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ മനസ്സിലായോ എന്റെ അനിയന സോമൻ സോമൻ സോമനോ എന്റെ മാതാവേ 
ഇവനങ്ങ് വളർന്ന് മുട്ടനായി പോയല്ലോ വേണ്ടേ അവന് മീശയൊക്കെ വന്നല്ലോ ഇങ്ങ് വന്നേ വാ 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 ഇവിടെ ഇരിക്ക നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിരലമ്മയെ തൂങ്ങി പോയതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോടാ നിനക്ക് അന്ന് പെരുമഴയത്ത് നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കൊടയിൽ നടക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് എന്നെ മഴ മുഴുവൻ നനയിപ്പിച്ച് ഞാൻ പനി പിടിച്ച് കിടന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേടാ എന്തൊരു കുസൃതിയായിരുന്നെന്നറിയാമോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോടാ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടുതലാ കൊറച്ച് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഇവിടെ ആകുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ നോട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അയ്യോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല പെണ്ണേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ ആളെ നിർത്തേക്കുക ഒരു ഹോം നേഴ്സിന് എന്തായാലും വേണ്ടതല്ല ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ സോമന് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമോ പ്ലെയിൻ ഒഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം അവന് ഓടിക്കും അത്യാവശ്യം വന്നാ ഞാൻ പ്ലെയിനും ഓടിക്കും ആ അന്നേച്ചി എന്നാ ഇവിടുത്തെ പ്ലെയിൻ ഇനി സോമൻ ഓട്ടിക്കട്ടെ ഞാൻ <laughs> 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 നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ എല്ലാം ശരിയാകും സോറി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണോ പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ചേച്ചി ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാടാ നടന്നോ പൂവണ്ട പൂവണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് പാവയ്ക്കാ വേവിക്കാൻ ഇത്രയും പൂവേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കിക്കിലി ചേർത്തേ ദേ അവിടെ ഒരാൾ പൂവും എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ എവിടെ ഇരുന്ന് കൂവിയാലേ കൊറച്ച് പാടാ എനിക്ക് ഒന്നര കാലേ ചേർത്തേ അറിഞ്ഞൂടേ ദേ വരുന്നേ അവിടെ ഇരുന്ന് കൂവ് എന്നാലിന്റെ കാലെ മസിലി കയറിയതാ ഓ ഇപ്പ ഇങ്ങനെ മസിലി കയറാൻ എന്നതാ ഉണ്ടായ ഞാൻ വേണ്ട ഈ പില്ലോ കവർ ഇടുവായിരുന്നു മാറാലെ തുടയ്ക്കാൻ ഈ തുടപ്പനും കൊണ്ട് കേറിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേക്കണ്ടായോ തുടക്കലും വിരിക്കലും കട്ടിലൊരുക്കലും എന്നതാ ഇതൊക്കെ എങ്ങാണ്ടെന്നോ ഒരുത്തം വലിഞ്ഞേരി വന്നതിന് ഇത്രയും തത്രപ്പാട് വേണോ എങ്ങാണ്ടെന്നും വലിഞ്ഞുകേറി വന്നതല്ല അവൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞോ പേരും പിറപ്പൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവർക്ക് ഇപ്പൊ എവിടുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് പെറ്റു വീണ കുഞ്ഞാ അവൻ അവന്റെ പപ്പയെക്കാളും അമ്മയെക്കാളും ഇഷ്ടം ഞങ്ങളോടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാരി കൊടുത്താലേ ഉണ്ണു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉറങ്ങും സത്യം പറഞ്ഞ കളഞ്ഞു പോയത് എന്തോ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ ഒരു തോന്നലാ ശരിയാ എന്നറിയത്തില്ല മനസ്സിനൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം അത്ര സന്തോഷിക്കൊന്നും വേണ്ട അവൻ ആളത്ര ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പരദൂഷണം പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ചെക്കനെ ഒരെല്ലു കൂടുതലാ അല്ലേലും സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കിക്കിരി ചേർത്തിക്ക് നല്ല മിടുക്കാ ഇനി എവിടെങ്കിലും മസിൽ കയറിയാലേ ഉഴിയാനും പിടിക്കാനും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല ആ ഹോം നേഴ്സ് വരുന്നവരെ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നോണം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഇന്നലെ വരെ മൂങ്ങളെ പല കൂനി കൂടി ഇരുന്നത് നിങ്ങളാ ഇന്നിപ്പൊ എങ്ങാണ്ടുന്ന ഒരു വളർത്തു പുത്രനെ കിട്ടിയപ്പം ചിരിക്കുന്ന ചിരിയണ്ടില്ലേ മനസ്സ് വിചാരിച്ച ഒട്ടനെ മുമ്പി വരും ഇവനെ കൊണ്ട് തിരിപ്പിക്ക അല്ലേ അലിസോച്ചമേ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടിരുന്നാട്ടെ ഈ കൊച്ചം മനസമാധാനായിട്ട് വല്ലതും വെട്ടി വിഴുങ്ങിക്കോട്ടെ സോമൻ സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിച്ചോ അയ്യോ എനിക്ക് മതി 
शरीरमें उत्तरवादिका वेम <laughs> 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 चिल्ली चिकन जिंजर चिकन चिकन फ्राई बटर चिकन चिकन पुलाव चिकन 65 इदक ഞാനും ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ ചട്ടത്തി പേടിപ്പിക്കല്ലേ ചിക്കൻ ചട്ടത്തി അല്ല കിക്കിലി ചട്ടത്തി ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞു പഠിക്കടാ കോമാ ഓയ്യോ അങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ കിക്കിലി എടുത്തിട്ട് മോഹം കാണാൻ എന്ത് രസമാ അല്ല ഏതൊരു സിനിമ നടിയുടെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ല്ലേ ഫോണ അവിടുന്ന് അവന്റെ ഒരു സത്യം പറച്ചില്ല നിന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വക കുറുമ്പൊക്കെ എവിടുന്നാ പഠിച്ചേ मणिकूर्मेंट <laughs> 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 कष्टकालय चेपकारी <laughs> मुझे <laughs> 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 आहा, 
ഇത് സ്റ്റൂളാസന ഭാഷയൊക്കെ ഞാൻ ഒലത്തിക്കോളാം തുടക്കത്തിൽ ഉടക്കാനാണ് ഭാവോങ്കി തന്റെ ഈ ക്ലോസറ്റ് കഴിഞ്ഞ ബ്രഷ് പോലത്തെ തലയുണ്ടല്ലോ പൊളിച്ചടിക്ക് പെട്ടിലാക്കി പേഴ്സണലാക്കി കളി ഞാൻ മാനേജറായ ഇങ്ങനെ വേണം ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണം ഇവിടെ എന്നാ കാണാനാ കുറെ മലയും കുന്നും കാപ്പി തോട്ട ഓറഞ്ചും ആ ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ കല്യാണം ഉണ്ട് ഭാര്യയുടെ കല്യാണം ഭാര്യ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തില്ല സാർ ടൈം കിടക്കലേ അതൊരു സോഗ കഥ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇവനെ വിട്ട് പോകുമായിരുന്ന ആദ്യ രാത്രി ഇവനൊന്ന് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച് അവളെ കൊടുപ്പോയി എന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മിനിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡൈവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പെറ്റണിറ്റേ ഭയങ്കരമാണ് ആള് അതെങ്ങനെയാ കർത്താവ് അടിവുള്ളവരെ കൊണ്ട് അറിയാൻ പറയില്ല അല്ല ഈ കല്യാണം ഇവിടെ അടുത്താണോ ഇവിടെ അടുത്താ തൊട്ടടുത്ത് സാറ് വരുവോ സാറ് ഫാമിൽ കൂട്ടി മെനഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് നാളെ അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കല്യാണം നല്ല സാപ്പാട് കിടക്കും നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്ത് രസോ നല്ല കറുത്ത മുടിയും നല്ല ഉടുപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് എന്റെ അമ്മമാര് അമ്മൂമ്മമാരാവണ്ട ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കാതെ പുറം ലോകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്റെ മുഖം കണ്ടോടി അയ്യോ ഇത് എന്റെ മുഖാണല്ലോ ഇവിടം കൂടി ഒന്ന് കറുപ്പിക്കണേ എന്റെ ഇവിടെ 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 അത് വേണ്ട മുഴുവൻ കറുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പൂവാലന്മാര് നിങ്ങളുടെ പുറകെ നിന്ന് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പുതുവെട്ടം തേടി വന്ന് മണിപ്പന്തലിൽ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞും വെയിലും മാരിക്കാവും മലക്കന്തവും കാണാ കണ്ണാടി കുന്നിൽ വന്നണഞ്ഞതാര് കണ്ണായി വളർത്തിയ പൊന്നുമകൻ താനോ
அடித்தட்டில் தாயாரும் சுகமல்லே கையோடு கையடைச்சு காத்திருந்து விளம்பும் ായതുകൊണ്ട് <laughs> 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 വായു വായു ഏർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലേ കാറ്റ് എന്ത് കാറ്റത് ഇയാൾ കള്ളു കുടിച്ചണ്ട ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന്റെ കുഴപ്പം ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് സ്മെല്ല് അതെ കൊടുക്കുന്ന ചരക്കിന്റെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബില്ലാക്കി വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ മനസ്സിലായാ ഇതെന്താ പേപ്പർ തനിക്ക് എന്താ പേപ്പർ അച്ചോടുണ്ടോ അതെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഒരാഴ്ചത്തെ പേപ്പർ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും പാലക്കല അച്ഛനുള്ളതാ ആ നാളെ ഷക്കീലയുടെ പടം റിലീസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എത്തുക ഞാൻ കണ്ടതാ കൊള്ള അതെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യോ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കല സമ്മതിച്ചല്ലേ പോയി പള്ളി പറയാൻ പറയും അച്ഛൻ പള്ളി തന്നെ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പറയാലോ ആ കേറി പോ നോക്ക് അല്ല ഇതെന്താ മാതാവ് നൂറ് നോട്ടാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ചെവിയിൽ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇരിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു കളിക്കല്ലേ സാറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കൊച്ചമ്മമാരോട് പറയരുതേ പോയിക്കോ അഭിനേ ഏച്ചോ ിദ്ര <laughs> 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 പള്ളി വെച്ച് കണ്ട പോലെ അല്ലല്ലോ ആകെ ഒരു മാറ്റം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്ത് അത്ഭുതം എവിടെ ഉണ്ടായത് വല്ല ദൈവദൂതന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ വെച്ചോ എവിടെ അതാ അതാരാ രൂപക്കൂട്ടില് ഈശോമിശേക്ക് സുധിയായിരിക്കട്ടെ അച്ചോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സുധിയായിരിക്കട്ടെ എന്താ ദൂതന്റെ പേര് സോളമൻ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബാലുശ്ശേരി ജി എച്ച് എസ് ലെ ഹെഡ് മാഷ ആയിരുന്ന ഒരു എബ്രഹാം തോമസിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ മോനാ മിടുക്കൻ 
നിന്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടു വരണ്ട മണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഒരു പുതുമഴ പോലെ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗായികയെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമായിരുന്നില്ലല്ലോ സോളമനും നന്നായിട്ട് പാടും അതെയാ ആ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൂടാം ഞാനും ഇത്തിരി സംഗീതവും പാട്ടുമൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തില അതായത് കാലത്ത് തന്നെ ഒരെണ്ണം എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് തെലുങ്കിലേക്കോ കന്നഡത്തിലേക്കോ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിനകത്തൊരു യേശു മയിൽ പീലിയേശു മാമ്പുണ്ണിയേശു മെയ്യ സകലം യേശു മനസ്സിനകത്തൊരു പ്ലാൻ പ്ലാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അസലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു പഴയ സിനിമ പാട്ടല്ലേ ഫാദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യേശു യേശു എന്ന് കേറ്റിയത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ പാട്ടെഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാ പഴയ സിനിമ പാട്ടുകൾക്കിടയില് യേശുവിനെയും മാതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തിരികെ അങ്ങ് കേറ്റും ആണല്ലോ ക്രിയേഷൻ അല്ല ക്രിമേഷന പിന്നെ പാരഡി എന്നും പറയും ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അച്ഛൻ ഇരിക്കാം ഇരിക്കാവുന്ന സമയമില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുക എന്റെ വണ്ടി വഴി വെച്ച് ഓഫായി ആ മാത്തുകൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോന്നെ അച്ഛൻ ആ വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ മോഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ ഇടവകയിലെ അച്ഛന്മാരും മാരുതിയും സെന്നും സെൽഫോണും ഒക്കെ ആയിട്ട് പായുന്ന കാണുമ്പോ കൊതിയാവുക പക്ഷെ നിങ്ങളെ ആ കെട്ടുവള്ളത്തൊക്കെ ഭേദമാണല്ലോ എന്റെ വണ്ടി തുള്ള സമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഞാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നു ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ ഒരു മാനേജർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ആചാരുബാഹു മനസ്സിലായില്ലേസും പാവങ്ങളാ വെറും ശുദ്ധാത്മാക്കള് അവരുടെ മുമ്പിൽ നീ ദൈവദൂതനായിരിക്കും പക്ഷേ പുറത്തു പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം നീ ആളത്ര ശരിയല്ല പുറത്ത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു അതാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് വന്ന പത്രം നീ ആ മാത്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചു മേടിച്ചതുള്ളൂ സത്യമാണോ ഓ അത് ശരി ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് നേരാ പക്ഷെ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആ ആള് പറയുന്ന കേട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ ആളുടെ കുറച്ച് വെട്ടിപ്പ് ഞാൻ പിടിച്ചു ഒന്ന് വരട്ടി അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പോയി ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് പോന്നത് അതെ സത്യം ഫാദർ സത്യം ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്ന നല്ലത് അതാ അച്ഛന്മാർക്ക് സേഫ് അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ അന്ന ടീച്ചറും ആലിസ് ടീച്ചറും എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ ഒന്നല്ല രണ്ട് അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോയി എന്നുള്ള സത്യ അല്ലാതെ സോറി ആ മത്തകുത്തി വന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ഏതോ ഒരു ബറാബസാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടത് നന്നായി സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പള്ളി മേടലൊക്കെ വരണം നമുക്ക് കൂടാ പാരഡി മാത്രമല്ല ഒറിജിനലും ഉണ്ട് ശരി ഫാദർ ആ പിന്നെ സോളമന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ പേടിയോ പിന്നെ എന്തിനാ കൂടെ കിടക്കാൻ അവനെ വിളിച്ചത് ആരെ ആ മത്തകുത്തിയെ ആര് വിളിച്ച് എപ്പോ വിളിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വല്ല പെമ്പിള്ളാരോടും പറയാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം മാതാവേ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള മനസമാധാനവും ധൈര്യവും എനിക്ക് തരണമേ ആരുടെയും വെറുപ്പിനും ദേഷ്യത്തിനും എന്നെ ആളാക്കരുതേ മാതാവേ തിന്നോ തിന്നോ 
നന്നായിട്ട് തിന്നു നിന്റെ ഒടുക്കത്ത ആത്താഴ മോനെ നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട നീ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട ചിക്കിന് ചേട്ടത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപരാധിയാ മോനെ ചിക്കൻ എന്ന് കേട്ട കത്തിയെടുക്കാൻ നിക്കുന്നില്ലേ അവൻ അവനെ നോക്കി നീ പേടിപ്പിക്കും ചേർത്തിയെ തൂവനോട് എന്താ ഒരു കിന്നാരം സോഫിമോളെ എത്തിയോ നീ വേഗം വരണേന്ന് ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ മോളെ ഒന്നും പറയണ്ട എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ ഒരു യമകാലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള മിണ്ടാ പ്രാണികളെ ഒക്കെ കൊന്ന് തിന്ന ദേ ഒരുത്തൻ അവന്റെ ഒടുക്കൽ തത്താഴം വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക നിന്റെ പുണ്ണാര പൂച്ചയെ സൂക്ഷിച്ചോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അവൻ അതിനെയും കത്തി വെക്കും ആ കോമൻ കോമനോ ആ അവന്റെ ചേച്ചി ഒരുത്തി കൊണ്ടാക്കിയേച്ച് പോയതാ ഓ അതാണല്ലേ വിരുന്നേരുണ്ടെന്ന് അയമുട്ടിക്ക പറഞ്ഞത് കൊച്ചമ്മമാരുടെ ബന്ധുവാ ഓ എന്നാ ബന്ധുവാ പണ്ടെങ്ങാണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചതോ മറ്റാണെന്ന് കൊച്ചമ്മമാർക്ക് ഇപ്പൊ അവനില്ലാതെ ഉമനീരിറങ്ങത്തില്ല വെളുത്തിരുന്ന മുടിയെല്ലാം കറുപ്പിച്ച് അവൻ ഈ കുടുംബം വിളിപ്പിക്കും വെളുപ്പിക്കേ നീ തന്നെ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മഞ്ഞത്തും വെയിലത്തും കാറ്റിലും മേട്ടിലും ഒക്കെ തുള്ളിച്ചോണ്ട് നടക്കുക ഇക്കണക്കിന് പോയാലേ മോൾ അവരധികാലം നോക്കേണ്ടി വരില്ല രണ്ടു പേർക്കും കൂടി നാലു കഷ്ണം പഞ്ഞിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പരദൂഷണം പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുതേ സുഖമില്ലാത്തവരും അങ്ങനെ തുള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ചേർത്തിക്ക് പറയാറുന്നില്ലേ ഓ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ആര് കേൾക്കാനാ എന്നെ കണ്ടാലേ സിനിമാ നടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നൊന്ന് പൊതപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ നമ്മൾ എത്ര കുളിർ കണ്ടതാ ആളിവിടുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് ത്രിസന്ധി ആവാൻ പോണ നേരത്തെ ഒടക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ഏഷ്യനി കൂട്ടിയതാന്ന് പറയും കൊച്ചമ്മമാരെ അടുത്ത് തലേ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കല്ലേ തഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെവി തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലേലേ ചിലപ്പോ മോള് പുറത്താവും എനിക്കങ്ങനെ ആരെ നീ കാലം എഴുതി മൂത്തുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലെന്ന് ചേർത്തിക്ക് അറിയാലോ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സോഫി ആരാണെന്ന് അയാൾ അറിയും മാതാവേ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാവോ ഞാനാ 
ഹോംനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വേഷം കെട്ടി വന്നല്ല ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ എഗ്രിമെന്റോടെ വന്നതാ രോഗികളെ ജയിൽ പുള്ളികളെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല ഹോം നഴ്സിംഗ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ അവിടെ ഏതോ നരകത്തിൽപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നു അവര് എന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ജീവൻ വെച്ചത് അവരൊന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടത് ഈ ബംഗ്ലാവ് ശരിക്കും സ്വർഗ്ഗം അതെ സംശയം പാലക്കച്ചനോട് ചോദിച്ചോക്ക് കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ വന്നൊരു കൊച്ചിനെ നോക്കിയാ മതി കൊച്ചമ്മ നോക്കണ്ട തോട്ടം നോക്കാൻ വന്നൊരു തോട്ടം നോക്കിയാ മതി കേട്ടല്ലോ അവളോട് മാത്രം ഉടക്കാൻ നിക്കണ്ട ദേഷ്യം വന്ന അവളുടെ സ്വഭാവം അവക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ പോരാത്തതിന് തിളച്ച വെള്ളോ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് ഇത്തവണ ക്ഷമിച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ എന്തിനു മോഹം കളയണക്കി എനിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല അസലി മിൽട്ടറി റമ്മും ചുക്ക വറവിൽ ചിക്കൻ അടിച്ചിരുന്നു നമ്മള് വെറു നാടൻ ചാരായോ കപ്പ പുഴുക്കലോ ആയി ഇല്ലടാജറിക്കരുത് പച്ച തണ്ണി പോലും കിടക്കാത്തത് വായ മോട്ടറാ ഇപ്പൊ വളർത്തിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാലക്കരച്ച മന്ത്രവാഞ്ഞത് കുപ്പിയിലാക്കി കോർക്കറ്റ് മുടിയില്ലടാ അവൻ നമ്മൾ നനച്ച മാതിരിയല്ലടാ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ കൂടോത്രമുണ്ട് അതിവിടെ പെരിയ മയക്ക് മന്ത്രം തെരഞ്ഞ ആള് നമ്മ കയ്യിലെടുക്കുന്ന് കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്ക ഇപ്പ കേട്ട് വളിയ മന്ത്രവാദി പെരിയ ആള് തീലെ സുട്ട കോളി ഇരിക്കില്ലേ കോളി അന്ത കോളിയ മന്ത്രത്തെ തൊള്ളി പറക്കാറ് രാവിലെ ഓടിക്കളിച്ചില്ലേ അവനാ ഇത് ഓടിക്കളിത്ത അത്താഴം കൊടുത്തില്ലേ എങ്ങനെ സ്റ്റൈലായിട്ടില്ലേ എടുത്തോണ്ട് പോ ഞാനാ പറയുന്ന എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ ചേർത്തി ജീവനുള്ള എന്ത് ചത്താലും അത് ശവാ അത് കോഴിയായാലും പശുവായാലും പട്ടിയായാലും ആടായാലും ശവ ശവം തന്നെയാ അതെടി കോഴിയുടെ മാത്രല്ല പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും വേണ്ടി ഒന്നും നിന്റെ ശവം തന്നെ നിങ്ങള് വെക്കിയ പിടിക്കിയ തിന്നിയ എന്തെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോ എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടത് അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്ത അത്താഴോ അല്ല ഓട്സും കൂടി എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഇത് കെടുക്കാൻ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എടുത്തോണ്ട് വാർത്തി അവന്റെ ഒരു തമാശ മട്ടനും കൂടി ആവായിരുന്നു എന്നതാ എന്നതാ ഇവിടെ സോഫി സോഫി മോളെ സോമ എന്നാ സോമ ഉണ്ടായേ കൊച്ചമ്മമാരെ അത്താഴം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിക്കൻ കറി കഴിക്കരുതെന്ന് സോഫി മോള് കഴിച്ചാൽ എന്താന്ന് ഈ ആർത്തി പണ്ടാരം അല്ല നമ്മുടെ സാർ ദേഷ്യം കയറി കറിപ്പാത്രത്തെ സോഫി മോള് ഒറ്റ തട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അവളുടെ കരണ കുട്ടിക്ക് ഒരൊറ്റ അടി എന്റെ മാതാവേ എന്നതാ സോമ ഇതൊക്കെ പെമ്പിള്ളേരായ ഇത്ര എടുത്തട്ടും പാടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എന്നതാ ഒരു സമാധാനം അവിടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ ദേഷ്യം കയറിയ മേലെ വീഴ് നോക്കുകയല്ല പക്ഷെ ആള് ശുദ്ധ ഭാവ നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട എനിക്കെന്തിനാണ് അവളോട് ദേഷ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച അവളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ അവളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട ആരോ എന്തോ എരുവേറ്റി കൊടുത്ത മട്ടാ 
அடுப்பில் எந்தோ கரியணம் மனம் பயங்கர கோல்டா போட்டே நடந்தது நடந்தும் இனி ஈ பேரும் பறஞ்ச அவ இன்ன அத்தாளம் கழிக்கல எனக்கு வேண்டாம் கண்டோ நீங்க ரெண்டாலும் கழிச்சில்ல பின்னே சமாதானாயிட்டு ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റോ அதா പറയുന്നു நீ சென்ன அவளோட ஒரு சாரி பறஞ்சு വിളിച്ചോണ്ട് வா ஈ சொர்க்கத்தில் என்னத்தினா வழக்கும் பிணக்கும் பட்டணி கடக்கலும் மோன் செல்ல செல்லு சோமா செல்ல செல்ல ഒന്നേള്ളെങ്കിലും തലക്കിട്ട് ഒലക്കടിച്ച് വളർത്തണോന്നാ കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കറി എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്ന കറി തടിക്കാൻ ചെയ്യാ ദേഷ്യം വന്ന കറി എടുത്ത് കളയണം ചെയ്യാ എനിക്ക് അപ്പോഴും അങ്ങനെയാ തോന്നിയത് അതുപോലെ എനിക്ക് അടിക്കാനാ തോന്നിയ ഓക്കേ 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 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയി സോറി വന്ന താളം കഴിക്കി വെജിറ്റേറിയൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുതൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ട ആ അങ്ങനെ കടിപ്പിച്ചു പറയല്ലേ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരും കഴിക്കില്ല നമ്മൾ കാരണം ആ പാവ അമ്മമാരെ എന്തിനാ പട്ടിണിക്കരണ ഷുഗറും പ്രഷറൊക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സോഫി പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് സോഫി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ ഏയ് പ്ലീസ് അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാടി മോളെ എന്തേ വഴിക്ക് വീഴാണ്ട് വേണ്ടി ഇവള് എന്റെ പ്രിയനെ വരൂ നമുക്ക് വയലുകളിലേക്ക് പോകാം ഗ്രാമങ്ങളിൽ അന്തി ഉറങ്ങാം നമുക്ക് അതിരാവിലെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം മുന്തിരി വള്ളികൾ തളിർത്തോ എന്നും മുന്തിരി പൂക്കൾ വിടർന്നോ എന്നും മാതള മരങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞോ എന്നും നോക്കാം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ പ്രണയം നൽകാം ഒരു പെട്ട എടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിരാവിലെ ഇരുട്ടത്ത് തട്ടി വീണ് പ്രണയം കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയാലാ നീ എന്നാത്തിന് അവളെ പിന്നെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചേ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഇനിയും തീർന്നില്ലയോ തീർന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ സോഫി കുട്ടി വെറും പൂച്ചക്കുട്ടി ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ഞം 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 കഴിച്ച കണ്ടില്ലേ പക്ഷെ അവളുടെ മുഖത്തെ കടുപ്പം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ആമ്പിള്ളേരുടെ കയ്യിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞെന്റെ തുടുപ്പാ ചൂടാറുമ്പോ കടുപ്പൊക്കെ മാറിക്കോളും അല്ല ഉറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ലേ സമയത്രേന്ന് അറിയോ അതിന് ഉറക്കം വരണ്ടായോ ആഹാ വരും ദാ ഇങ്ങനെ അനന്തതയിലുള്ള സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മധുര സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഉറക്കമൊരു തേരിലിറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെങ്കിലേ ഈ സോളമൻ വരുത്തും ഓ
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതാണ് പരിപാടി പപ്പയും മമ്മിയും മരിച്ചിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി കരച്ചിൽ കണ്ട ഇന്നലെ മരിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഇന്ന് കോറ തെരഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കിക്കിലിയെടുത്ത് വന്നില്ലേ ഇല്ല ആ എന്നാ പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല കഥ ആ പെണ്ണും പിള്ള ഇവരുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നാലും അവരാണ് കരച്ചിലിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒറ്റാം തടിയായിട്ട് കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാതെ താൻ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ല അവർക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ പിന്നെ ആ അതൊരു കഥയല്ലേ പണ്ടങ്ങാണ്ട് പാലായിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കുടിയേറിയവരാ ഇവരുടെ പപ്പ ജോണേട്ടനും കുടുംബവും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നയ്ക്ക് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രെഡി ഭയങ്കര വയലിനിസ്റ്റ് വയലന്റ് ആവുമായിരുന്നു അല്ലല്ല വയലിനിസ്റ്റ് ഫിഡിൽ ഫിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊയറിനൊക്കെ ഇവിടെ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യം ആ പ്രേമം മൂത്തപ്പഴാ അറിയുന്ന ഈ ഫ്രെഡിയെ അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് അയച്ചോളാമെന്ന് അയാളുടെ അമ്മ നേർന്നിരുന്നു ഒരു വശത്ത് അന്നയോടുള്ള പ്രേമം മറുവശത്ത് അമ്മയുടെ നേർച്ച അവസാനം ഫ്രെഡി അച്ഛനായി ഓ അത് ശരി 
ഫാദറിന് വയലിൻ വായിക്കാൻ അറിയോ എന്താ ശരിക്കും ഫാദറിന്റെ പേര് ഫ്രെഡി എന്നല്ലേണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രെഡി ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ചു അയാൾ ഏൽപ്പിച്ച വയലിൻ ഇന്നും ആ വീട്ടിൽ ഒരു നിധി പോലെ അന്ന സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന ടീച്ചറുടെ കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആലീസ് ടീച്ചറ ചേച്ചിയെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു കുടുംബജീവിതം വേണ്ട എന്ന് അവരും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുഴിമാടത്തിലിരുന്ന് അവര് കരട മനസ്സിലായി ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിനാണ് അവർ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കണേ മരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് മരിച്ചവര് ശവപ്പെട്ടി കിടക്കണ കാണാൻ എന്ത് രസമാ നല്ല വെള്ളമുടുപ്പും നല്ല ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തലയിലും കയ്യിലും ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ പിടിച്ച് അതെടി ഞാൻ കാലന നിന്റെ കാലൻ മൂക്കി പഞ്ഞിയും വെച്ച് കയ്യില് കുരിശും പിടിച്ച് നീ ശവപ്പെട്ടി കിടക്കണത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണും അങ്ങനെ പോവല്ലേ നമുക്ക് പോവുന്നവർ കൂടി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വഴക്ക് പറയും നല്ല സുഖമുണ്ട് വാതിന്റെ ഇടയില് വിരല് പെട്ട നല്ല സുഖാ കിക്കിലെടുത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ വാതിന്റെ ഇടയിൽ വിരൽ വെച്ചിട്ട് വലിച്ചടക്ക് വിരലല്ല നിന്റെ നാക്കായിരുന്നു പെടേണ്ടിയിരുന്നത് കാൽച്ചുവട്ടിൽ മണ്ണില്ലല്ലോടാ പുല്ലു മതിയാ മുടിയാത് മുടിയാതെ മുടിയെടുക്കാ എപ്പടി എടുക്കൂടാ അടുത്ത് എന്ന സന്ദേഹം വരുമേ അന്തമരത്ത് മേലെ ഏറിയ അവനൊക്കെ പിന്നെ അറിയത്തിടും 
ആരാട ഇതാക്കി <laughs> 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 കർത്താവെ അതിന്റെ വായിന്ന് പോയതാണോ ഇത് വെച്ച് എറിഞ്ഞ നീ വിചാരിക്കും പ്രേമോണ കർത്താവേ ഇത് മിസ്സാക്കല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ഹൈ സോഫി മോൾ ലീവ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നു ഞാൻ കാപ്പി എടുക്കട്ടെ ആ ദേ രണ്ടുപേരെ ഊണ് കഴിക്കാൻ കൊച്ചമ്മമാര് വിളിക്കുന്നു അല്ല പിന്നെ അവൻ നിക്കണേടെ കറക്റ്റാ പാത്തിക്കണം അന്നത്തെ മാതിരി കൊളവാക്കരുത് അന്നൊക്കെ നീക്ക് താനെ കൊളപ്പാക്കിയത് വേണ്ടേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കിഡ്നിയാ കലങ്ങിയത് നീ അന്ന് കയറെടുത്ത് കാലിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നോട് കാര്യം എനിക്ക് കാറ മുടിയാത് ഇപ്പൊ എനക്ക് കിഡ്നി പോച്ചി 
உனக்கு குண்டி போச்சு ஒண்ணுமே இல்ல பாக்கணுமா ஒண்ணுமே இல்ல என்னடா இது இப்ப உன்ன பாத்தா கதகளி நடன் மாதிரி அடிச்சுட்டே போயிடும் அது கூட போனா இதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல சாரு பாவைக்கேட சைஸும் குவாலிட்டியும் நோக்கி மோஷ்டிக்கணும் இவள் எவ்வளவு நின்னு கள்ளி ஆயிருக்கும் இவள் என்ன ஆனாலும் 
മനസ്സിലായോ അമ്മേ ഞാനും ഈ കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഉരുളണ്ട ഉരുളണ്ട ഇനി വല്ല കുറുമ്പും കാണിച്ചാലേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നല്ല പിഴ കിട്ടും സത്യത്തിൽ എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നും വേണ്ട പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ രണ്ടുപേരും പൊയ്ക്കോ അല്ല അന്ന കൊച്ച മണ്ടനും പൊയ്ക്കോ പോയി പോയ കാര്യം എന്നാ ചെയ്യാസാനേ ഞാൻ അന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല കാര്യത്തിൽ പോകുമ്പോഴെങ്കിലും ജെഡ്ഡി ഇടണോന്ന് എനിക്ക് ചിന്ന വയസ്സിലിരുന്ന് ജെട്ടി അലർച്ചി ചോളവും പ്രശ്നം എന്നാ ചെയ്യാസാനെ മണ്ണ് മുടി മാത്രമല്ല അവന്റെ കൊടന് പണ്ട് കൊടുത്താൽ പോലും അവനൊരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കിളവി തള്ളമാരെ അവന്റെ ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടി പതിനാറ് അടി എന്തെങ്കിലും നടത്താൻ പോയാണ് അപ്പടിയാ ചാപ്പാട് കിടക്കുമ്പോ ചാപ്പാട് മാത്രം തന്നെ കലർജി ഇല്ല അല്ലേ അറിവ് കെട്ട മുണ്ടം മാപ്പുകുട്ടി പറഞ്ഞതില് വല്ല നേരും ഉണ്ടെന്ന് അന്നച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ സോമൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേല പിന്നെ എന്നാത്തിന ഇത്രക്ക് അങ്ങ് ചൂടായത് അവര് തമ്മില് നല്ല ചേർച്ചയാ അല്ലോടി അപ്പോ മനസ്സിലേതാണ്ട് കരുതിയേച്ച അല്ലയോ സന്തോഷമാണ് മഴ സോമം വയലിൻ വായിച്ചപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിയുടെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കുള്ളതാണ് 
അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം അല്ലോടി ഞാനും അത് പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു ആ ആട്ടെ നീ എന്ന സ്ത്രീധനം തരും എന്നതാ നിന്റെ മോളെ കെട്ടുന്നതിന് എന്റെ മോൻ എന്നാ സ്ത്രീധനം തരുമെന്ന് ആഹാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാന്നോ അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് നിർത്തെടുത്തോ സോഫിയെ നീ എടുത്തേക്കല്ലേ എന്നാ കേട്ടോ എന്റെ പേരിലുള്ളത് മുഴുവൻ അവക്കുള്ളതാ പോരായോ അതോ പയ്യന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അച്ഛൻ വന്നത് നന്നായി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നൊരു കാര്യം പറയാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം കുടിക്കാൻ മാത്രം കഴിക്കാനും ആയിക്കോട്ടെ അച്ഛൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചതാ തിളച്ചു ചേർത്തി ഒന്ന് എളുപ്പമായിക്കോട്ടെ കേക്ക് വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടോ ആ തിന്നാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ കാണല്ലോ ആർത്തി കൂടുതൽ മധുരം ഉള്ളത് വല്ലതും തന്നു ആ സോഫി കൊച്ചു അറിഞ്ഞ ഞങ്ങക്ക് തിന്നാനല്ല അച്ഛനാ അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുതരാം വെറുതെ ഓടി നടന്ന് കാലിൽ മസിലി കേറ്റണ്ട അല്ല അവര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം അവരോട് ചോദിച്ചു അതൊക്കെ മനസമ്മതത്തിന് അച്ഛൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചാ മതി അല്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടാ മതിയോ അവർക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആൾക്കാരില്ലേ അവർക്ക് സമ്മതമല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് മുഴുവൻ അവർക്കാ സ്വത്തല്ലോ പ്രശ്നം അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഈ ആകാശക്കോട്ട കേട്ടാൻ സോമൻ എവിടെ എനിക്കെല്ലാവരെ <laughs> ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് അത് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ടീച്ചർമാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുതല് തുടങ്ങിയതാ 
മനസ്സിനാത്തൊരു ടീച്ചർമാര് പറയുന്ന കേട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചിലും കൊണ്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ സോഫി വേണ്ട എന്തിനേ ജാട എനിക്കറിയാം എന്ത് സോഫി ബി സീരിയസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മനസ്സിലായി അതിന് ഇത്രയും വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സാറേ അത് പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ വളക്കാതെ ചോദിക്കാം സോഫിക്ക് എന്നോട് സോറി സോഫി തമാശകളാ തമാശയല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ വേറെ ആരെങ്കിലും അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അത് വേണം അത് വേണം ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടണോ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണോ അതോ മൂക്കി പഞ്ഞിയും കൈ കുരിച്ചും വെച്ച് പെട്ടി തന്നെ കിടന്നുറങ്ങണോ തീരുമാനിക്കാൻ അയ്യേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാ സോറി ഞാൻ അന്നത്തെ ദേഷ്യത്തിൽ ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് വേഗം വാ സോമന്റെയും സോഫിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ട്രീസിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പിടികൊടുക്കാതെ ഒളിച്ചു നടക്കുകയാണല്ലേ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ചേച്ചി ഓടിക്കതച്ച് വന്നതല്ലേ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ തിരക്കുണ്ടാവും ചെല്ല അച്ഛനൊന്ന് അവളോട് പേഴ്സണലായി ചോദിക്കേ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസിൽ അവൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും ദിവസമെല്ലാം മറന്നിരിക്കരുത് ഞാൻ ചേച്ചി എത്തിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ നെഞ്ചിലെടുത്തി വീണ പോലെ തോന്നിയത് സോമ ഇനി ഒളിച്ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന വക്കീല് പറഞ്ഞത് കൊറേ പേരൊക്കെ കോടതിയിൽ സലണ്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒന്നാം പ്രതി നീയാവും നാടകം കളി ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പുറത്ത് അവന്മാര് കരുതി കൂട്ടി നിക്കണേ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതായിട്ട് നാടകം കളിച്ച ക്യാമ്പസ് കുരുതി കളാക്കുന്ന പറയണേ പിന്നെ ഒന്ന് പോമരടാ സോളമ ഞാൻ പറയണത് സഹപാഠികളെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാടകം ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരല്ല പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കളെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും സമരരഹിതമായ സുരക്ഷാ സങ്കേതങ്ങളിലാക്കി പഠിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം അബക്വമായ യോത്തങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് വടിവാളും ബോംബും കുറുവടിയും കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് മുട്ടിന് മുട്ടിന് കോഴിപ്പോയി നടത്തിച്ച് ചത്ത കോഴികളെ കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളുടെ കുരുതി രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയാണ് ഈ കലാരൂപം ചതിക്കുഴിയിൽ വീണ കാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളുടെ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട തിരിച്ചറിവോടെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ ചുടുകണ്ണീരിനെ സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വർഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നൊരു മുത്താടല്ലോ ജീവിതം ും വിട്ടികളാ വരുതേ നമ്മൾ വലിയോന്മാരെ വളർത്താൻ നമ്മൾ വഴിയിൽ രക്തം ചിന്തരുതേ അവരുടെ വലിയാടുകളായി തെരുവിൽ അറിവിനു നിന്നു കൊടുക്കരുതേ പേരില്ലാത്തൊരു മരവും വേണ്ട 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 രാഷ്ട്രീയം സ്വർഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നൊരു മുത്താണല്ലോ ജീവിതം
ജീവിതം അത് മറ്റുള്ളൂർ കയറിഞ്ഞുടയ്ക്കും വിട്ടികളാവരുതേ നമ്മൾ ാണെന്നുണ്ടാ <laughs> 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 ുംസിലെക്കുറിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കൂടിയാ നാളെ ഒരു കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലാം പറ്റും എനിക്ക് ദേ ഇവനാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പത്രം കണ്ട ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞു വന്നതാ ആ ഫോട്ടോ തെറ്റായി കൊടുത്തതാ സാബു മിണ്ടരുത് താൻ ഒറ്റ എടുത്തണ ഇതൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ഇതൊരു പത്രാഫീസാ നിരപരാധികളെ കൊല്ലാൻ കത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടി ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ ചേച്ചിക്കും അളിയനും എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നാട് കിടത്തിയേ പറ്റൂ ഇവൻ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങളുടെ സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ പറ്റി അച്ഛനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പക്ഷെ പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം സോളമൻ നിരപരാധിയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്സിഡന്റ് പക്ഷെ പത്രക്കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഡ്രഗ് അഡിസ്റ്റായി ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ഫോട്ടോയും വാർത്തയും പത്രത്തിൽ വന്നത് കണ്ട
പത്രം ഓഫീസ് കയ്യേറി ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ തീ വെച്ച് കൊന്നു എന്നാണ് വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഇച്ചായന പറഞ്ഞത് സോമനെ ഉടനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റണമെന്ന് ഏതായാലും അന്നയോടും ആലീസിനോടും ഇതൊന്നും പറയാണ്ടിരുന്ന നന്നായി പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവനെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക ഇവനും സോഫിയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതവും സ്വപ്നം കണ്ട് നേർച്ചയും കാഴ്ചയായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക ആ പാവങ്ങൾ അവരോടിപ്പ ഞാൻ എന്നതായച്ചോ കുറെ നേരം ആയല്ലോ എന്നതാ അവളുടെ അഭിപ്രായം അതിപ്പോ സോളമനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനാ ട്രീസ വന്നത് ഏ തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനോ എന്നാത്തിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് ട്രീസ മോളെ എന്നതാ ഞാനീ കേക്കുന്നേ നിങ്ങളെ വിഷമിക്കരുത് അവന് ഇവിടുന്ന് പോയാ പിന്നെ എന്നാത്തിനാ പോന്നേ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അമേരിക്ക പോണമെന്നുള്ളത് സോമന്റെ ഒരു അംബീഷൻ ആയിരുന്നു പേപ്പറുകളൊക്കെ ശരിയായി പുറപ്പെടാനിരിക്കുമ്പോഴാ എമിഗ്രേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നത് അതുകൊണ്ട് യാത്ര മുടങ്ങി ഇവനാകെ ഡെസ്പായപ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയിട്ടിപ്പം എന്നതാ ഇത്ര രണ്ട് തലമുറയ്ക്ക് കഴിയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ലയോ പിന്നെ എന്നാത്തിനാ അവന് ഞങ്ങള് ഒരിടത്തും വിടത്തില്ല ഞാനും അതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവന് പോണം തന്നെയാ അച്ഛൻ എന്നെ ഈ പറയുന്നേ അല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു കിടക്കുന്നതാ ഇപ്പോ ഈ പേപ്പറൊക്കെ ശരിയായ സ്ഥിതിക്ക് അല്ല അവൻ പോയാൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നത് അവൻ പോയെ നമ്മളായിട്ട് തടയരുത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പ്രഷർ കൂടിയതാ എം ഡോപ്പ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം എന്താ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് ഇവനെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന് അവന് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു അവൻ പോണു എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഓഹോ സി മിസ്റ്റർ സോളമൻ മിസ്റ്റർ സോളമന് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരെ ഐ മീൻ ടീച്ചർ ഒന്ന് നോർമൽ ആകുന്ന വരെയെങ്കിലും ഏജിലായ ആൾക്കാരാണേ ആവശ്യത്തിലേറെ രോഗങ്ങളും ഇനി ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നവരെങ്കിലും സോളമന് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാൻ മെഡിസിൻ ഓക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും ശരി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ട്രീസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ വക്കീലിനെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കേ ആ പത്രക്കാർ വെറുതെ കുത്തിപ്പൊക്കി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന ആ വക്കീല് പറഞ്ഞത് സറണ്ടർ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ സറണ്ടർ ആവുമ്പോലേ ചേച്ചി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് അമ്മമാരിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അധികം ദിവസത്തേക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ട്രീസ് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വാ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി അവന്റെ ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് വിടാൻ പോയിരിക്ക അവൻ പോണില്ലേ അന്നൊക്കൊച്ചമ്മക്ക് ഭേദം ആയതിന് ശേഷേ അവൻ പോവും അവനിവിടെ പോയില്ലെങ്കിലേ അവനിവിടെ ഞാൻ പറപ്പിക്കും പറപ്പിക്കും വക്കീലിനെ വിളിക്കാനോ മറ്റോ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് വക്കീലിനെ വിളിപ്പിക്കാൻ അവനെ വിട്ടാ മതി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജറാ ഓ മാനേജർ പറഞ്ഞടക്കാൻ കൊള്ളാം എടാ അവരുടെ മുമ്പിലെ നീ ഇവിടത്തെ ഡാമേജറാ എടാ പോത്തെ ഇനിയെങ്കിലും കൊച്ചമ്മമാരുടെ അടുത്ത് തഞ്ചത്തി നിന്ന നിനക്ക് വല്ലതും കിട്ടും അല്ലെങ്കിലേ താമരപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊളത്തി കിടക്കാം അമ്മച്ച് നോക്കിക്കോ അവനെ കൊണ്ട് ബംഗ്ലാവ് സ്വത്തുക്കൾ ഞാൻ എഴുതി വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടൂല അമ്മച്ച അമ്മച്ച എങ്ങനെങ്കിലും പറഞ്ഞ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എടാ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയൊന്നും കാണിക്കരുതേ ചത്ത പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നീ വേഗം ചെല്ല് അന്നെ കൊച്ചപ്പ സോലരെ കിടപ്പില്ല ചെല്ല് ചെല്ല് എന്റെ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവേ 
ഇവന് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധി എന്നെങ്കിലും വിളിക്കായിരുന്നു അതും ഇല്ലാതായി ഓ എട മാത്തൂട്ടി നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അനുവാദമില്ലാതെ അകത്ത് കിടക്കരുതെന്ന് അറിയാം അകത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള അനുവാദം വായിക്കാനാ ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നത് ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ ആ അങ്ങനെ മര്യാദ കാണിക്ക എന്നാത്തിനെന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ദേ നീ പോയി നമ്മുടെ വക്കീലിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വാ എന്നാത്തിനാ ഇപ്പൊ വക്കീല് എന്റെ ആലീസിന്റെയും കാലശേഷം ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ വേണ്ട വെച്ചപ്പേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മാത്രം മതി സ്വത്തും പണം പോയിട്ടല്ല ഈ മാത്ര കൊണ്ട് ഇത്ര കാലം ഇവിടെ നിന്നത് അറിയാവോ ഹനുമാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ തെഞ്ചു പൊളിച്ചു കാണിച്ചു തരാം കരയണ്ടടാ നിനക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുള്ള മോഹമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലയോ സ്വത്തുക്കള് സോമന്റെയും സോഫിയുടെയും പേരിൽ എഴുതാനാ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ തോട്ടം ഈ ബംഗ്ലാവും പുറത്തിറക്കണ പെൻസിലാറും ആ സൈക്കിളും അതെ കള്ളത്തിനൊന്നും കാണിക്കാതെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന നിനക്കുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ മാസാ മാസം എന്നതാ എന്നാത്തിനാ നീ കരയുന്നേ സന്തോഷ വാർത്തയല്ലേ ഞാൻ കേട്ടത് ഇതിന് കരയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു എങ്ങാട്ടിന്ന് വന്നോരത്തിന് എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തില്ലേ എനിക്ക് മാസം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ശമ്പളവും കർത്താവേ നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് ഇനി പോകാൻ അനുവാദം ചോദിക്കണോ പോടാ കർത്താവേ യാതൊരു സ്വത്തുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ നിന്റെ അൾത്താറിയിലേക്ക് വരികയാണ് തൂങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഈ കൊമ്പങ്ങാനും ഒടിഞ്ഞ എന്റെ തലയിൽ വീണാൽ ഞാൻ തല കൊണ്ട് ചത്തുപോകും കാത്തോളനെ ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ആയിരം വഴിതിരികൾ അവിടെ തൽത്താറിൽ കത്തിച്ചോളാം സൂക്ഷിച്ച് വാടാ മാങ്ങാണ്ടി എന്നാ പണ്ടത് ഞാൻ സാഹ പറയട്ടാ എന്നെ വിട്ട് പോവാ നിക്ക് അപ്പടിയാ എന്നാ നീ പിടി വാ ഒരു ധൈര്യത്തിന് കയറ് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്താ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും അത് പൊണ്ണുക്കും അത് പുറമ്പോക്ക് പയ്യനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാച്ചി ഞാൻ ഇനി എതുക്ക് വാഴണം അതൊക്കെ വളിർക്ക് എപ്പടിയാണാലും അന്ത പൊണ്ണുക്ക് പാതി സ്വത്ത് കിടക്കുമേ നടക്കാമേ ഉങ്ങൾക്ക് വയസ്സായി പോച്ചാ ഏറിയാ നാല്പത്തഞ്ച് അയിമ്പത് അറുപത് വയസ്സാനാലും സിംഗിൾ സിംഗിൾ താൻ എനിക്ക് <laughs> 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 നമ്മ മന്ത്രവാദി ചാമിക്കിട്ട് ഒരു തൈര ഉറുക്ക് അന്ത തൈലം യാർ മേലാവത് പുരട്ടിനാ അവങ്ക ഉങ്ക പിന്നാടി നായ് മാതിരി സുത്തി സുത്തി വന്നിടും ഇനി ഇപ്പൊ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പോവടാ മണ്ണും മൊടി കൊണ്ടിയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേവരെ ചെന്നിട്ടില്ല ദക്ഷിണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ വാങ്ങിട്ട് വരെ നീ ധൈര്യമായിരുങ്കോ ആനാ എനക്കൊരു സത്യം പണണോ എന്നടാ നീ കന്ത സോഫിയ പെണ്ണെ കല്യാണം ചെയ്താ നാം താവും ഗസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ സമ്മതിച്ചു ആ അപ്പടി സ്വന്നാ പത്താത് അതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുടിക്കണം പാലൊഴിച്ചു കുടിക്കണം അപ്പ അപ്പ കുടിക്കാതെ ഇത് കയ്യിലെ കൊഞ്ചം ഊത്തി അന്ത പൊണ്ണു മേലെ തടവിയാ പോതും അത് തപ്പ് ഒരു പെണ്ണ് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കുളിമുറി അകത്ത് കയറാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ എനിക്ക് ഡീസൻസിക്ക് പറ്റില്ല അതൊന്നും വേണാ സാധനം കൊഞ്ചം തൈര് ഊത്തി അപ്പടിയെ അന്ത പെണ്ണ് കൈ മേലെ കൈ കാണിക്ക് കല്യാണത്തേക്ക് ഇത് പോതും സ്വത്തുക്ക് ഓ സ്വത്തുക്ക് കാതൽ പണം കാതൽ പണം അപ്പടി ഒരു പടം എടുക്കാ 
പടവല്ലടാ മണം ഏയ് മാത്തുട്ടി അവളുടെ കൈക്ക് തൈലം തേക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉടയമ്പരാം കൊണ്ടുവന്നതാ ഞാൻ സൊല്ലില്ലേ ഇന്നലെ ഇരുന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ദീപാവലി ദീപാളി വളി ഓടുന്നേറാൻ വന്ന ഇല്ല രക്ഷപ്പെട്ട് എന്റെ അമ്മേ ആ മാതാവേ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കണ്ടേ ആ ജന്തു എന്നാ കാതൽ കിസ് ടൈറ്റാനിക്ക് മാതിരി ഇരുന്ന് ആത്മാക്കളുടെ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളെന്നാ തോന്നണം നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് സോമ കുരുത്തക്കേട് പറയണ്ട ആത്മാക്കള് പൊറുക്കുകയല്ല ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞ ആത്മാക്കൾക്ക് എന്താ തമാശ ഇഷ്ടമല്ലേ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ വെറുതെ കുറച്ച് നടന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് പാലക്കച്ചനെ കണ്ടു പിന്നെ പള്ളിയിൽ പോയി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ പോയേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ വിട്ടു പോകാൻ വിഷമമുണ്ട് അല്ലേ ഇത്ര വിഷമിച്ച് ചുമ്മാ പോണോ പോവാതെ പറ്റില്ല എത്ര കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കോഴ്സാ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് എത്ര കാലത്തേക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗ്രൂപ്പോ അതെ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വിഷയ ആന്നോ അപ്പൊ നീ അല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലിയോ നീ വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുവായിരുന്നു ആ സോഫിയെ വിളിക്കേ ആളെന്തേ അന്നേച്ചി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണമെന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ വിഷയം മാറ്റിയല്ലോ എന്തേ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും കരയോ പറയെന്താ കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി അതിനാണോ കരയണേ കൊള്ള ജോലി കിട്ടി എന്റെ പേരിൽ കരയണ ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് എന്റെ കർത്താവേ പറയടോ ചേട്ടന്റെ ജീവന് പകരായിട്ടാ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എന്താ കയ്യില്
എന്താച്ചാ എൻ്റെ ഫാദർ ഇതറിഞ്ഞത് മുതൽ നെഞ്ചിനകത്തൊരു വിങ്ങല അവളെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം അവളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞാലോ തൽക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള അവയൊന്നും കാണിക്കരുത് നീ പറയുന്നുവെന്നും സമാധാനത്തോടെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല വല്ല ഒച്ചപ്പാടും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും അതും അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും മിണ്ടാതെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയാലോ അന്നെ ആലിസ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേയും ഇല്ല എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസം കൂടല്ലേ നീ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നീ പോയി കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം എന്താ പോരെ നീ അപ്സെറ്റ് ആവാതെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ പിന്നെ എല്ലാം ഇതെന്ത് പതിവില്ലാതെ ഇവിടെ മാതാവിനോട് ചില കണക്കുകൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് തീർത്തോ തീർത്ത് തരണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു തീർത്ത് പോകാനുള്ള ഒരുക്കാണല്ലേ അച്ഛനാവുമ്പോ അതിന്റെ വഴിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ കൊച്ചോ ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി നീ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ പള്ളി പോയിരിക്കാ ചേടത്തി പള്ളി പോയില്ലേ ഞാനൊന്ന് ആശുപത്രി വരെ പോയിരിക്കായിരുന്നു ആരാ ആശുപത്രി എന്റെ മോന മാത്തൂട്ടി പേര് പറ്റിക്കൊണ്ടൊന്നു എന്തു പറ്റി ഓ അതൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ കൊച്ചെ അവൻ ഒരു പനി എന്തോ അവന്റെ പേടിച്ചതാ അതോ ഇനി കുതിര ചവിട്ടിയതിന്റെ അറിയത്തില്ല കുതിര ചവിട്ടിയോ ഓ എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് അവനെ കണ്ട വലിയ കാര്യ അവര് വന്നു നീ വരുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന ഞങ്ങള് കരുതിയേ നാളെ കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങ് എത്തണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ പോയേ പറ്റൂ അല്ലേ വാതില് തുറക്ക് ആ ദൈവഹിത എന്നാന്ന് വെച്ചാ നടക്കട്ടെ മാൻ പ്രപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നല്ലയോ എന്നായാലും ഉച്ച ക്യൂണ് കഴിഞ്ഞ് പോയാ മതി അതിപ്പോ വൈകിയ തടസ്സമൊന്നും പറയണ്ട ഇനി എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആർക്കറിയാം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച സോഫിയും പോവുക അവക്ക് വേറെ ജോലി കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നായിരിക്കും ദൈവ നിശ്ചയം ആ ചേടത്തി ഓ ഊണ് കേമായിക്കോട്ടെ ആ കോയിനെ പിടിക്കണാവോ വേണ്ട ഓ കോഴി കായ്സം എന്നാ പിന്നെ പരിപ്പും പപ്പടവും പായസം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ പായസോ ഞങ്ങൾക്കല്ലേ ആ അങ്ങനെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളും ചേടത്തിയും പിന്നെയും തനിച്ചാകും എല്ലാം റെഡിയായി ചേർത്തി ഉവേ പായസം ഒന്ന് തിളക്കേണ്ട താമസേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ പാകായില്ലേ ദേ എനിക്ക് രണ്ട് കയ്യേ ഉള്ളൂ ഇട് കൊടുക്കേന്ന് ചോറും കറി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ മന്ത്ര കൊടുക്ക ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടു ശരി സോമനൻ റേസ എന്തിയേ മുറിയിലുണ്ട് നീ ചെന്ന് അവരോട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നാൽ എങ്ങനാ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടാ ചെല്ലണോന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു പേടി പോലെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും പേടിയില്ല എന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറയാറ് ശരിയാണ് പക്ഷെ പോകാനുള്ള സമയമെടുക്കും തോറും നെഞ്ചടുപ്പ് കൂടി കൂടി വരിക അവളോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്ന നല്ലതെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയണോ വെറുതെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത് ഇപ്പൊ സോഫിയോടൊന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ നീ എന്താ അവളോട് പറയാൻ പോണത് എന്തൊക്കെയായാലും അവളുടെ ഏട്ടിനെ കൊന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെ നീ ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പോകും അതുവരെ പഴയതുപോലെ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് പെരുമാറണം ഒന്നുമില്ല പാവ സോമം പോകുന്നതില് അവക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ മോളെ ആ ജഗിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് നോക്കി സോഫി സോഫിയെ ജന്നാ നിപ്പായത് ആ ജഗിലെ ചേലം വെള്ളം എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ല ഓ ിച്ചിരി മറന്നു രണ്ടാളും കൂടി എന്നതായിരുന്നു വിശേഷം പറച്ചില് അമേരിക്കെന്ന് വല്ല മാതാമമാരെയും പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്നേക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്ങാനും വന്നാ നല്ല ചുട്ടടി കിട്ടുവേ ഓ എന്റെ മോൻ അങ്ങനൊന്നും വീഴത്തില്ല 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 വീഴിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇനി വീഴാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അല്ലേ വെള്ളം എടുത്തില്ലേ അത് ഞാൻ മനസ്സ് എവിടെയോ വീണ് കിടക്കുക പായസം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂട് പാകാവുമ്പം എടുത്തു കൊടുത്തേക്കണെ അല്ല നിനക്ക് ഇത് എന്നാ പറ്റിയതാ കൊറേ നേരമായല്ലോ കടന്നൽ കുത്തിയ പോലെ ചേട്ടത്തിയെ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം എത്തിയോ പള്ളിയിൽ വെച്ച് എന്നപ്പൊച്ചമ്മയാ വരാൻ പറഞ്ഞത് മാനേജർ വെച്ച് പോവാണല്ലേ പിന്നെ കിക്കിലി എങ്ങോട്ടാ എന്റെ മാത്തൂട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി ചോറൂണെന്ന് കൊടുക്കാനാ അല്ല അവരെ പശുവോ കുതിരെ മറ്റേ ചവിട്ടിന്ന് കേട്ടു നേരാ ഓ എന്നാ പറയാനാ പശുവും കുതിരയും മാറി മാറി ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇനി കലങ്ങാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല സോഫിയോള് കണ്ടോ ആളുകൾ വരും പോകും പക്ഷെ എന്റെ ഈ കൈച്ചൂട് അറിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബെൻസൂട്ടിന് സമാധാനാവും വണ്ടി ഇപ്പൊ റെഡി ആ മാനേജർ കൊച്ചിനോട് ഒരുക്കിക്കോളം പറ നീ പറഞ്ഞ 
പറഞ്ഞത് നേര അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലും വല്ലാത്തൊരു അങ്കലാപ്പായിരുന്നു ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഉണ്ടെണീറ്റത് ചേട്ടത്തി ഇന്ത്യ വീട്ടിൽ പോയി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച തന്നെ സോഫിയും പോകുമല്ലേ അവക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് നീ കഴിക്കണില്ലേ കഴിക്കാൻ തോന്നണില്ല അവര് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിച്ചതല്ലേ ഇത്തിരി കഴിക്കട എങ്ങോട്ടാ എന്താ ഈ നേരത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്തോ മനസ്സിനൊരു വല്ലായ്മ കൊന്ത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാശ്വാസ അല്ല നീ പായസം കഴിച്ചില്ലേ നിങ്ങക്ക് തരാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കുക അയ്യോ നിനക്കറിയത്തില്ലയോ ഞങ്ങൾക്ക് മധുരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആവാം ഞാൻ ഇന്ന് പോവല്ലേ എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ മധുരം കഴിക്കാവൂ എത്രയും വേഗം നീ തിരിച്ചു വരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അപ്രകാരം തന്നെ പായസമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി വ്യവചിച്ച് അമ്മ മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സോളമൻ ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വരെ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എന്റെ സ്നേഹമാകുന്നു നിങ്ങളിത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം കൂടെ എടുത്തോളൂ അപ്പഴേ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ നീ സോഫി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൈകോർത്തൊരു സത്യം ചെയ്യണം സത്യം ആ എവിടെ പോയാലും രണ്ടാളും ഈ സ്വർഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന ഒരുമിച്ചൊരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് അതിപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൂടി ആഗ്രഹ നീ അവളെ വിളിക്ക ചെല്ലു സോമ ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം ചെല്ലടാ സോഫി സോഫി ആ കുര്യാക്കച്ചന്റെ എത്തിയ ഞാനിന്ന് പോവുക നന്നായി കർത്താവിന്റെ വിളി കേട്ടു ഏ അല്ല ആര് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ സോഫിയെ കണ്ടോ സോഫിയ ഏതാണ്ട് പൊട്ടം കടിച്ചു പോലെ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്ന കണ്ടു എങ്ങോട്ട് ആ ചോദിച്ചിട്ട് കമാന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടില്ല അതിന്റെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാ എന്താ കുട്ടി നീ കാണിച്ചത് ഞാനെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞോളാം വേറ്റത് കൊണ്ട അവൻ നിന്നോട് സത്യമറിയാതെ നീ നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്താ ഫാദർ എന്തായാലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ കാര്യം പറയൂ ഫാദർ അല്ല പെട്ടെന്നുള്ള എഴുത്തിയാട്ടത്തിന് നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവളൊരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു എന്ത് അല്ല നീയും റീസയും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് നിനക്ക് തന്ന പായസത്തില് അവളും വിഷം ചേർത്തു സത്യാണോ ഞാൻ കേട്ടത് എന്നോട് പൊറുക്കണം പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ 
എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാ തോന്നിയത് എന്റെ അമ്മമാര് എന്താ നിനക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ നീ അനുഭവിച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടും പക്വതയില്ലായ്മയുടെ എടുത്തു ചാട്ടം കൊണ്ടും അവള് ചെയ്ത തെറ്റിലുള്ള ശിക്ഷയും അവളോടുള്ള പ്രായച്ചിത്തം പോലെ നീ ഏറ്റുവാങ്ങിയില്ലേ വലിയ മനസ്സാ നിന്റെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ത്യാഗമാണ് നീ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ നിനക്ക് ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതും ആ അനുഗ്രഹം എന്നും നിനക്കുണ്ടാവും ആ പിന്നെ സോഫി ആരുമില്ല അവക്ക് ഞാൻ അവളെ ഒരു കോൺവെൻറ്റിലാക്കിയിരിക്കുക കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അവൾ ആകെ വിതിർപ്പ് മുട്ടി കഴിയുക സിമിത്തേരിയിലെ കുർബാനയ്ക്ക് വരണമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാ പക്ഷേ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ കാണണ്ടേ നിനക്ക് അവളെ ചെല്ല് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഒന്നിക്കുന്നതും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതും സ്വപ്നം കണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന രണ്ടാത്മാക്കള് അവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് പോണ്ടേ നമുക്ക് കന്നഡ കളിയിലേക്ക് Ugh. <sighs> 